ഹായ് നമസ്കാരം അസ്സാം വലൈക്കും എല്ലാവർക്കും പുതിയ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഒരു ബിരിയാണിയാണ് ഇതിനു മുമ്പും ഞാൻ ഒരുപാട് ബിരിയാണികൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ ബിരിയാണി അതേപോലെ അറബിക് ബിരിയാണി അതേപോലെ മട്ടൻ ബിരിയാണി ഈ ബിരിയാണിയെല്ലാം ഞാൻ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളതും ഈ ബസ്മതി റൈസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിനും മസ്റ്റായിട്ട് വേണ്ടത് ബസ്മതി റൈസ് തന്നെയാണ് ഹൈദരാബാദി ബിരിയാണിക്ക് അപ്പം ഈ റൈസ് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെക്കണം അപ്പോൾ ഇതിനു മുമ്പ് ഞാൻ ചെയ്ത ബിരിയാണിയിലെ ആ റൈസ് എങ്ങനെ കുതിർത്ത് വെക്കണം എന്നെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് കുതിർത്ത് വെക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അരിയിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഒന്ന് കൈകൊണ്ട് ഇളക്കി അരി പൊട്ടാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം അത് കഴുകിയതിന് ശേഷം ആ അതേ പൈപ്പിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ തന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം തുറന്നിട്ട് അതിലുള്ള ആ വെള്ളം പോകുന്നത് വരെ ഒന്ന് തെളി തെളിഞ്ഞ വെള്ളമാകുന്നത് വരെ വെള്ളം തുറന്നിടുന്നത് നല്ലതാണ് അതിന് ശേഷം കുറച്ച് ചുടുവെള്ളം ഒഴിച്ച് അതിൽ കുറച്ച് സാൾട്ട് കൂടി ചേർത്ത് അരമണിക്കൂർ മുക്കാൽ മണിക്കൂർ കുതിർത്ത് വെക്കണം അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ റൈസ് കുതിർത്തേണ്ടത് അപ്പം നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം ഹൈദരാബാദി ബിരിയാണി നല്ല നീളമുള്ള റൈസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ തയ്യാറാക്കുന്നത് എട്ട് കിലോ ചിക്കനും എട്ട് കിലോ റൈസും ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അപ്പം ഈ ചിക്കന് കൈകി വൃത്തിയാക്കി സാധാരണ ബിരിയാണിക്കെല്ലാം കട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ എട്ട് പീസ് കട്ടാക്കിയിട്ടാണ് ഈ ബിരിയാണി തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു പത്ത് പീസ് ഏലക്ക അതേപോലെ ഒരു പത്ത് പീസ് പൂവ് ഒരു മൂന്ന് ചെറിയ കഷ്ണം പട്ട അതേപോലെ ഒരു ടീസ്പൂൺ സാജീരകം ഇത്രയുമാണ് ഇതിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് മസാല ഒന്നും പൊടിക്കാതെ തന്നെ ഗരം മസാലകളൊന്നും പൊടിക്കാതെ തന്നെയാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ സ്റ്റാർ പൂൾ ഇതെല്ലാം ചേർത്തിട്ടാണ് ഒന്നും പൊടിക്കാതെ അതേപോലെ തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുത്തു ചെറിയ പീസാക്കി ചേർത്ത് കൊടുത്തതാണ് അതിനുശേഷം ഒരു രണ്ടര കിലോ ഉള്ളി നല്ല ഗോൾഡൻ കളറിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത ഉള്ളിയാണിത് ആ ഉള്ളിയാണ് ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ബിരിയാണി കൂടുതലുണ്ട് എട്ട് കിലോ ബിരിയാണിക്കുള്ള മസാലയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ അതിലേക്ക് ഇഞ്ചി ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് രണ്ട് വലിയ സ്പൂണ് അതേപോലെ ഒരു അൻപത് ഗ്രാം പച്ചമുളക് അരച്ചത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് മല്ലിയില പൊതീന ഇതിൽ കൂടുതലായിട്ടും പൊതീനയാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് മല്ലിയിലേക്കാട്ടിൽ കൂടുതൽ പൊതീനയാണ് ഹൈദരാബാദി ബിരിയാണിക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത്രയും ചേർത്തു ഇനി ഇതിൽ മസാലപ്പൊടികൾ ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇതിന് ഹൈദരാബാദി ബിരിയാണിക്ക് നല്ല എരിവ് വേണ്ടത് കൊണ്ട് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ജീരകപ്പൊടി മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇത്രയാണ് ചേർത്തത് അതേപോലെ തന്നെ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പ് ഞാനിപ്പോൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം കുറച്ചുകൂടി വേണ്ടെങ്കിൽ നോക്കിയിട്ട് ചേർക്കാവുന്നതാണ് അതിനുശേഷം ഇതിൽ ഞാൻ ചേർത്തത് നേരത്തെ ഉള്ളി പൊരിച്ച് വെച്ച ഓയിൽ നല്ല ചൂടോടു കൂടി തന്നെ ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഒരു നാല് സ്പൂൺ വലിയ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഞാൻ ഇതിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഇത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ നല്ലതുപോലെ ഇത് ഇതേപോലെ എറിഞ്ഞ് പിടിപ്പിച്ചിട്ട് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം കാരണം അങ്ങനെ പിടിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മസാല ചിക്കൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബിരിയാണി നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് നേരം സമയമെടുത്ത് തന്നെ അതങ്ങനെ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മസാലകൾ ഒക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു ഇതിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി തീരെ കൊടുത്ത് ചേർത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇത് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതൊരു അരമണിക്കൂർ മുക്കാൽ മണിക്കൂർ നേരം നമുക്ക് മൂടി വെക്കണം അപ്പം അരമണിക്കൂർ മുക്കാൽ മണിക്കൂർ മൂടി വെച്ചതിന് ശേഷം ഞാനിതിലൊരു മൂന്ന് ചെറുനാരങ്ങ നീര് അതേപോലെ ഒരു കിലോ തൈര് അതാണ് ഇതിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു കിലോ തൈരും മൂന്ന് ചെറുനാരങ്ങ ഇത്രയും ചേർത്തു ഇനി ഇത് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ തൈര് നാരങ്ങ മറ്റുള്ള മസാലകൾക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടാണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇതിന് ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഇതുകൂടി ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ കുഴച്ചെടുക്കണം അപ
മസാല റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇതാണ് ഹൈദരാബാദി ബിരിയാണിയുടെ ഒറിജിനൽ ഹൈദരാബാദി ബിരിയാണിയുടെ മസാല ഇനിയിത് ഈ ചിക്കൻ വേവിച്ചിട്ടില്ല ഇനി ഈ ചിക്കൻ എങ്ങനെയാണ് വേവിക്കേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് ദമ്മിൽ തന്നെയാണ് ചിക്കൻ വേവിച്ചെടുക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ ചിക്കൻ ആദ്യം വേവിച്ചെടുത്തിട്ടല്ല ബിരിയാണി തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ റൈസ് തയ്യാറാക്കുകയാണ് അപ്പോൾ റൈസ് തയ്യാറാക്കുമ്പം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതേപോലെ വലിയ ഒരു ചെമ്പിൽ എട്ട് കിലോ റൈസ് ഞാൻ ഒന്നിച്ചാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ചെമ്പാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് വെള്ളം കൂടുതൽ വെക്കണം അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുള്ള മസാലകൾ മല്ലിയില പുതീന അതേപോലെ ഏലക്ക പൂവ് ബേലീഫ് ഇതെല്ലാം ഇതിൽ ചേർത്ത് ഓയിലും ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ തിളച്ചതിന് ശേഷമാണ് റൈസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ റൈസ് റെഡിയാക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയപ്പോൾ ഞാൻ ആ റൈസിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്ത് ഈ മസാലയിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ആ മസാല ചേർത്ത് ഒന്ന് കുഴച്ച് റെഡിയാക്കിയതാണത് കുറച്ച് വെള്ളം ഇതിൽ ചേർത്തു ചിക്കൻ മസാലയിൽ നമ്മുടെ റൈസിൻ്റെ വെള്ളം റൈസിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഈ വെള്ളം ചേർത്തിട്ടാണ് അതിൽ റെഡിയാക്കിയെടുത്തത് ഇനി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇനിയൊരു ബിരിയാണി ഒരു നാൽപ്പത് ശതമാനം വേവായതിന് ശേഷം പകുതി വേവാകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഒരു രണ്ട് കോരി നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് കോരിയെടുക്കുന്നുണ്ട് അത് ബിരിയാണിയുടെ ദമ്മിൻ്റെ ഈ അടിഭാഗത്ത് ഏറ്റവും അടിഭാഗത്തായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഒരു നാൽപ്പത് ശതമാനം വേവായിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൽ ചേർത്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഒരു പകുതി വേവായതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഒരു ഇതേപോലെ ഒരു രണ്ട് കോരി റൈസ് നമ്മളിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഈ ബിരിയാണി ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പം അതേപോലെ കുറച്ച് ഈ ഏലക്ക പൊടിച്ചത് കൂടുതൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ രണ്ട് തവണയായിട്ടാണ് റൈസ് ഞാനിപ്പോൾ ചേർത്തത് ഇനി മൂന്നാമത്തെ തവണ ഇതൊരു ഫുൾ വേവായിട്ടില്ല എങ്കിലും ഒരു എൺപത് ശതമാനം വേവായിട്ടുണ്ട് ഈ റൈസ് എൺപത് ശതമാനം വേവായതിന് ശേഷം നമ്മൾ മറ്റുള്ള റൈസ് കൂടിയും ഇതേപോലെ ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇതെല്ലാം ചേർക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ഏലക്ക പൊടിച്ചത് നമ്മൾ ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അതേപോലെ ജഫ്രാൻ നമുക്ക് ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിതിൽ ചേർത്തിട്ടില്ല ഞാൻ കുറച്ച് കളറായിട്ട് തന്നെയാണ് ഇതിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് കുങ്കുമപ്പൂവ് ചേർത്താൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ കുങ്കുമപ്പൂവ് ചേർക്കാതെയാണ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബിരിയാണിയിൽ എല്ലാ റൈസും ഈ ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തു ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ ചിക്കൻ മസാല തയ്യാറാക്കിയതിന് ശേഷം ചോറ് ഈ ചിക്കനിലേക്ക് തന്നെ അതേ ലെവൽ തന്നെ ചൂടോടു കൂടി ചോറ് ആദ്യം ഊറ്റി വെക്കുന്നതിൽ കാര്യമില്ല ഊറ്റുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ദമ്മിട്ട് കൊടുക്കണം അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ദമ്മിൻ്റെ രീതി അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ കുറച്ച് കളറാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അത് വേണ്ടവർ ചേർത്താൽ മതി നിർമ്മതല്ലെങ്കിൽ കുങ്കുമപ്പൂ ചേർക്കാവുന്നതാണ് അതിന് ശേഷം കുറച്ച് ഉള്ളി ഫ്രൈ ചെയ്തതും ഇതിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് മല്ലിയില പൊതിന അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ശേഷം വീണ്ടും ഇതിൽ നേരത്തെ നമ്മൾ ചൂടാക്കിയ എണ്ണ അത് കുറച്ച് ഗീയും ചേർത്ത് ഒന്നുകൂടി ചൂടാക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഗീയും കൂടി ഇതിൻ്റെ ഈ ചൂടാക്കി ഇതിന് മേലെ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം ചൂടാക്കാതെയും ഒഴിക്കാം പക്ഷേ ചൂടാക്കിയാൽ നമ്മുടെ റൈസുകൾ നല്ല രീതിയിൽ പൊട്ടാതെയും നല്ല ഒരു സോഫ്റ്റായിട്ടൊക്കെ വരും അതിനുവേണ്ടിയാണ് ചൂടോടെ കൂടി ഇതിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നത് അതുപോലെ ചൂടോടെ ചിക്കനിൽ ചേർത്തതും കുറച്ച് ചിക്കനിലുള്ള വെള്ളം വറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഞാനിതിൽ ഒരു വലിയ സ്പൂൺ നാല് സ്പൂൺ ഓയിലും ഗീയും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബിരിയാണി ഇനി ദമ്മിടാം ദമ്മിടാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് കുറച്ച് മൈദ ആവശ്യമുണ്ട് മൈദ കുഴച്ച് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഇത് ഇതേപോലെ പൊട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം നമുക്ക് വലിയ ഇതിൻ്റെ മൂടി വെച്ചിട്ട് ഇത് ദമ്മിടാൻ വെക്കണം അപ്പോൾ ചിക്കൻ നല്ലതുപോലെ വേവേണ്ടതാണ് ചിക്കൻ പച്ച ചിക്കനിലാണ് നമ്മൾ ദമ്മിട്ടിട്ടുള്ളത് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് എടുത്തിട്ടാണ് ഇത് വേവിച്ചെടുത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ തന്നെ കത്തിക്കണം ചെറിയ ലോ ഫോമിൽ വെച്ചാൽ പോരാ നല്ലതുപോലെ തന്നെ കത്തിച്ചെടുക്കുക തന്നെ വേണം ഇതേപോലെ തീ പാളുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഒന്നായതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ മേലെ നല്ലൊരു കനമുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് വെക്കണം അപ്പോൾ ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന്
തമ്മ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ദമ്മ് ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചു നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൈദരാബാദി ചിക്കൻ ബിരിയാണി തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് ഇറക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് മസാലകളൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് റൈസ് എങ്ങനെയുണ്ട് എന്ന് നോക്കാം അപ്പം സുഹൃത്തുക്കളെ ഇതാണ് അടിപൊളി മസാല നല്ല ബ്രൗൺ കളറുള്ള ഒരു മസാലയാണ് ഹൈദരാബാദി ബിരിയാണി ഇതിൽ നമ്മൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഈ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ഒരു കളറായിട്ടാണ് ബിരിയാണിക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ല പച്ച ചിക്കനിലാണ് ഈ ബിരിയാണി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് അടിപൊളി റൈസ് ഒന്നുപോലും ഒന്നിനോടൊട്ടാതെ അതേപോലെ പൊട്ടിപ്പോവാതെ നല്ല അടിപൊളി നീളമുള്ള നല്ല റൈസായിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഹൈദരാബാദി ബിരിയാണി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സുഹൃത്തുക്കളെ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യണം ഒറിജിനൽ ഹൈദരാബാദി ദം ബിരിയാണിയാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഞാൻ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് അടിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ ഇതുവരെ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളും മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ബെല്ലൽക്കിൽ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾ വിടുന്ന പുതിയ പുതിയ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്